जी तो दोस्तों वेलकम बैक टू आई फैक्शनर डॉट कॉम एस टी एम एल फाइव एंड सी एस एस थ्री वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज और इस ट्यूटोरियल में हम अपने कैनवेस के ऊपर एक एच टी एम एल फाइल फाइव फाइल बनाते हुए अपने इमेजेस को ड्रॉ करेंगे तो इस काम के लिए हम एक आ, फाइल ओपन कर लेते हैं इस वक्त जो मैं सॉफ्टवेयर या एडिटर यूज कर रहा हूं ये टाइपिंग वगैरह के लिए वो है नोट पैड प्लस प्लस और आप इसको नोट पैड प्लस प्लस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं तो नोट पैड प्लस प्लस में मैंने फाइल और न्यू की कमांड के साथ एक न्यू फाइल ओपन कर ली और इसको मैं सेव एस कर लेता हूं अपना अपने फोल्डर में आ, किस नाम से लेट सपोज कैनवेस इमेजेस और इसको मैं सेव एस टाइप कर लेता हूं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल स्टेरिक डॉट और इस फाइल को मैंने सेव कर लिया तो अब हमने इस एच फाइल में अपने बताना है अपने ब्राउजर्स को के जो हमारी टॉक टाइप है यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो इस वक्त एच टी एम एल फाइव के स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा और एच टी एम एल फाइव के टैग अब हमें पता है कि जो डॉक्यूमेंट होता है या वेब पेज वो एच टी एम एल के टैग से शुरू होता है और एच टी एम एल के टैग से खत्म हो जाता है एच टी एम एल के बेसिकली दो मेन हिस्से होते हैं एक उसका हेड होता है जो कि सर्च इंजन और उसका समझने के लॉजिकल काम करने के लिए यूज होता है और इसमें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए टाइटल टैग्स और मेटा टैग्स देते हैं और दूसरा जो हिस्सा होता है वो आपका बॉडी का टैग होता है जिसके अंदर आप अपने मेन कंटेंट को डिफाइन करते हैं और इस बॉडी के टैग के अंदर हम अपना कैनवेस का एलिमेंट और इमेज का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे और उनके साथ प्ले करेंगे तो हेड के टैग के अंदर मैं टाइटल का टैग इंट्रोड्यूस कर देता हूं और इसका मैं टाइटल दे देता हूं इमेजेस ऑन कैनवेस और टाइटल आपका हमेशा जो होना चाहिए वो थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए ताकि सर्च इंजन वगैरह उसको आसानी से पढ़ सके और यूजर भी उन्हें आसानी से पढ़ सके तो बेसिकली बॉडी के टैग के अंदर मैं एक एलिमेंट डिफाइन करता हूं कैनवेस क्योंकि हमने इस कैनवेस के ऊपर अपना इमेज ड्रॉ करना है और उस कैनवेस के आप आईडी दे दें न्यू कैनवेस और उस कैनवेस की मैं विथ दे देता हूं 400 हंड्रेड पिक्सल्स और उसकी हाइट दे देता हूं 400 पिक्सल्स और इसके बाद आ, मैं मैसेज टाइप कर देता हूं उन लोगों के लिए जिनका ब्राउजर इन कैनवेस एलिमेंट को सपोर्ट नहीं करता जिनके पास पुराने ब्राउजर्स हैं तो मैं मैसेज टाइप कर देता हूं प्लीज गेट अ न्यू ब्राउजर और इसके बाद आप कैनवेस एलिमेंट को सी एन वी एस के साथ क्लोज कर सकते हैं और मैं अपने इस पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि हमें नजर आए ठीक तरीके से तो इस वक्त हमने एक कैनवेस का टैग इंट्रोड्यूस कर दिया है और बेसिकली इसको मैंने अपने फोल्डर में सेव कर दिया है और उस फोल्डर में ही मैंने जो है अगर आप देखें तो उस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल हम लोगो डॉट एच टी एम एल की फाइल यहाँ पे मैं रख देता हूँ और उससे फायदा क्या होगा कि हम उस इमेज को ही बेसिकली ड्रॉ करना सीखेंगे तो एक मिनट जी तो दोस्तों उसी फोल्डर के अंदर मैंने लोगो डॉट जेपीजी के नाम से एक फाइल रखती है जिसको हम अपने एज अ पिक्चर यूज करेंगे और उसी को हम ड्रॉ करेंगे अपने कैनवस एलिमेंट पे तो ये जो कैनवेस का टैग है इसको लिखने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूं रन 
एंड लॉन्च इन क्रॉम करता हूँ तो राइट right नाउ हमें अपना कैनवस का एलिमेंट नजर नहीं आ रहा तो अब वो कैनवस का एलिमेंट क्यों नजर नहीं आ रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा कैनवस का टैग है वो अपने पेरेंट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है तो इसका मतलब उसने इनहेरिट कर लिया अपने बॉडी का बैकग्राउंड कलर व्हाइट तो अब हमें यहाँ पे इन लाइन स्टाइल को यूज करते हुए अपने कैनवस के टैग का कलर चेंज करना है स्टाइल्स को आप इंटरनल स्टाइल शीट्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के जरिए भी ये काम आप कर सकते हैं लेकिन मैं इसको यहाँ पे इंटरनल स्टाइल इनलाइन स्टाइल शीट यूज करता हूँ तो ये काम करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल इक्वल्स टू और डबल कोट्स डाल के यहाँ पे मैं उसकी प्रॉपर्टी लिखता हूँ जिसको मैंने चेंज करना है मुझे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है और मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इस वक्त येलो हो जाए और उसको मैं सेमी कॉलन के साथ खत्म करता हूँ इस सिंबल के साथ और डबल कोट्स के साथ अपने इस स्टाइल के टैग को भी क्लोज कर देता हूँ इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और अगर अब आप जाके इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें कि हमारे पेज के ऊपर एक कैनवस एलिमेंट हमें विजुअली तौर पे नजर आना शुरू हो गया है और उसका बैकग्राउंड कलर येलो है इसी तरह आप अगर इसकी और प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं लेट सपोज हम कहते हैं कि जो इसका बॉर्डर है वो टू पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक कलर का होना चाहिए चलें इसको हम थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं बी एल ए सी के ठीक है जी और इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि जो हमारा मार्जिन होगा आ, वो बेसिकली टेन पिक्सल्स होना चाहिए कि हर ऊपर नीचे और साइडों से टेन पिक्सल्स की स्पेसिंग होनी चाहिए और इसको आप इस तरह क्लोज कर दें इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ एक दफा जाके रिफ्रेश करता हूँ तो अभी हमारा कैनवस इस तरह अपीयर हो रहा है टू बी ऑन दिफर साइड तो नहीं बल्कि इसलिए कि हमें यहाँ पे हमें आ रहा इमेज भी नजर आए और उसको फिर हम ड्रॉ करें अपने कैनवस के ऊपर ताकि हमें पता चले कि हमारा ओरिजिनल इमेज की डायमेंशन क्या है और कैनवस पे हमने उसको किस तरह ड्रॉ किया है उसके लिए मैं इमेज के टैग्स के साथ अपने पेज के ऊपर इमेज को भी इंसर्ट कर लेता हूँ तो बॉडी टैग के नीचे मैं आई एम जी और उसका सोर्स दे देता हूँ लोगो डॉट जेपी क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त मेरा इमेज जो है वो इधर ही इसी फोल्डर में मौजूद है और इसको मैं स्लैश के टैग के साथ क्लोज कर देता हूँ तो आप इमेज टैग को स्लैश के टैग के साथ इस तरह क्लोज कर सकते हैं और जेपी और इस फाइल को मैंने सेव किया और एक मैं लाइन ब्रेक भी दे देता हूँ ताकि इमेज और कैनवस के दरमियान लाइन ब्रेक भी आ जाए और इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये हमारा इमेज है जिसको हम ड्रॉ करेंगे अपने कैनवस के ऊपर इस इमेज को इस तरह इंसर्ट करने की पेज पे जरूरत नहीं थी लेकिन जस्ट हम देखने के लिए इसको हमने इंसर्ट किया है और अब हम अपने कैनवस पे ड्रॉ इमेज टैग के जरिए इसको अपने कैनवस पे ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम एक इंटरनल स्क्रिप्ट कोड यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट तो बेसिकली हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट जो है एच टी एम एल फाइव अब स्क्रिप्ट के तौर पे जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावा स्क्रिप्ट को ही एक्सेप्ट करता है और इस वजह से मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं कि मैं जावा स्क्रिप्ट को यूज कर रहा हूँ तो मैंने स्क्रिप्ट के टैग को ओपन किया और स्क्रिप्ट के टैग को ही क्लोज कर दिया और अब जो है हम इस स्क्रिप्ट के टैग में अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कोड लिखेंगे जिसके जरिए हम अपने इमेज को सबसे पहले सिंपल तौर पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे फिर इसको एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करके ड्रॉ करेंगे और फिर इमेज के पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट आई वीडियो ट्यूटोरियल में टेक केयर बाय